നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ആണ് ഇപ്പൊ കുറച്ചു പേരൊക്കെ എന്റെ അടുത്ത് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിന്റെ റെസിപ്പി ചോദിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ടിൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറച്ച് ബട്ടറൊക്കെ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വാക്സ് പേപ്പറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു അരിപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അര ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് അരിച്ചെടുക്കുക നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് അരിച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കൊരു ബൗൾ എടുക്കുക അതിലേക്ക് നമുക്ക് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ മിക്സിംഗ് ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ചൂടാക്കാത്ത നോർമൽ പാലാണ് അതിലേക്ക് എൺപത് എം എൽ ബട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ബട്ടറിന് പകരം വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആയാലും മതി കേട്ടോ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില സെൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗറും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിന്റെ മിക്സിംഗ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ കേക്കിന്റെ ടിൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് ഈ മിക്സിംഗ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു പക്ഷെ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഒന്നും എടുത്തില്ല കേട്ടോ ഒരു ഒരു പത്താറ് ഇരുപത്തേഴ് മിനിറ്റോട് കൂടി തന്നെ അത് ബേക്കായി വന്നായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കുത്തി നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നല്ല ചൂടായിട്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഒന്ന് തണുക്കട്ടെ തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഐസിങ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ സെന്ററിൽ വെക്കാനുള്ള ക്രീം റെഡി ആക്കി എടുക്കണം അപ്പൊ അത് തന്നെ ക്രീം റെഡി ആക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഈ ബട്ടർ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇരുന്ന ബട്ടറാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ബട്ടറിന്റെ അളവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാൽ കപ്പ് പ്ലസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു ബീറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ വിസ്കോ വെച്ചിട്ട് ഈ ബട്ടർ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില സെൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന്റെ കൂടെ ഒന്നര കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു കപ്പോളം പഞ്ചസാര പൊടിച്ച് ചേർത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തായിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴത്തേന് അത് ശരിക്കും തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ലൂസ് ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ശരിക്കും അത് പോരാ കാരണം നമുക്ക് ഇനിയും ഒരു അരക്കപ്പോളം പഞ്ചസാ
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്രീമ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാലിൻ്റെ അളവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഏഴ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്കിന് മുകളിലേക്ക് ഒഴിക്കാനുള്ള ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്യിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലത്തെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ഇതിപ്പോൾ നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമിൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ഇതിലേക്ക് മതിയാവും നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഓവനിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാനിലൊന്നും വെച്ചിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കരുത് കേട്ടോ അത് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു സോസ് പാൻ വെക്കുക അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു ബൗൾ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് അതിനകത്തിട്ടിട്ട് വേണം നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്ച്ച് എടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ബട്ടറിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇതിൽ ബട്ടർ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേക്കിന് അത്രയും തിളക്കം കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബട്ടർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബട്ടർ ഇതിൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ലത് കാരണം നല്ല തിളക്കം കിട്ടും നമ്മുടെ കേക്കിന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ിലേക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് അലിയിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നില്ലേ ക്രീം അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ക്രീം ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പിന്നെ ക്രീം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് വരാനായിട്ട് പാട് പോലെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ കത്തി വെച്ചിട്ടല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പാറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇച്ചിരി ടഫ് ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊരു ടിപ്പ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഈ കത്തി അല്ലെങ്കിൽ സ്പാറ്റിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ ബാക്കി ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ക്രീം ഇതിന്റെ സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ സൈഡ് വെസ്റ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഈ സൈഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്പൂൺ കൊണ്ടാണ് ക്രീം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ എളുപ്പമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ഉണ്ടല്ലോ അതിപ്പോ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു കൊടുത്താലും മതി നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം
അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ നല്ല സ്റ്റൈലൻ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കേക്ക് എനിക്കിവിടെ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു ചേച്ചിയുണ്ട് ഷൈനി ചേച്ചി എന്നാണ് പേര് ഇപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരിയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഇത് ഇതേ മോഡൽ തന്നെ അതായത് ഡിസൈൻ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ബാക്കിൻ്റെ അകത്തെ ഫില്ലിങ്ങും കാര്യങ്ങളും മെഷർമെൻ്റ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു കേക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബർത്ത് ഡേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം അന്ന് എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് വളരെ നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞൊരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും നോ ഫെയിൽ റെസിപ്പിയാണ് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഫ്ലവറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ക്രീം എടുത്തല്ലോ ആ ക്രീം ബാലൻസ് ഒന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്ലവറൊക്കെ ചെയ്തത് അപ്പം അതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പോളം പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഷുഗർ ബോളാണ് കേട്ടോ അതെ ഇതേപോലെയാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ലുലൂലൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ബോൾസായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കേക്ക് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബേസ് വെച്ചിട്ടൊന്നും തിരിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല ഇതുപോലെ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ ഓവനിൽ വരുന്ന ഗ്ലാസിൻ്റെ പ്ലേറ്റാണ് അങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒപ്പിച്ചൊരു കേക്കാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ ഷുവർ ആയിട്ടും നിങ്ങൾക്കും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്ത ദിവസം കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചി